प्रीति एच ओडी बायो ऑफ कोटा क्लासेस आज की टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉम स्पर्मेटोजेनेसिस ये पढ़ा था अब हम फीमेल के पार्ट में एंटर करते हैं और फर्स्टली पढ़ेंगे व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या पार्ट फीमेल में है जो रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं हमने लास्टली पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट ऑर्गन विच मेनली हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इन फीमेल इज नेम्ड एज ओवरी उसे ओवरी कहते हैं फीमेल में जो उसका गैमिट बनाता है वो ये रहा ये पार्ट है ओवरी इसी ओवरी में ओवम तैयार होता है लेकिन रियल में वहां पे सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है ये सेकेंडरी ऊसाइट पास करता है अब हम बात करते हैं फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज ओवरी देन दिस पार्ट इज नेम्ड एज फैलोपियन ट्यूब इधर आते हैं कहते हैं इसे यूट्रस आउटर मोस्ट पार्ट वेजाइना देन एक्सटर्नल जेनेटीलिया इज प्रेजेंट क्लियर अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे मैंने फर्स्टली अभी वर्ड यूज किया था ओवरी फीमेल में ओवरी पेयर्ड होती हैं दो होती हैं दोनों साइड यूट्रस के पास अटैच्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ द टर्म इज ब्रॉड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट से ये अटैच्ड करती हैं ओवरी की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं ओवरी पे कवरिंग प्रेजेंट होती है दैट इज मीजो ओवेरियन ओवरी की कवरिंग में आउटर मोस्ट इज जर्मिनल एपिथीलियम जो अंदर वाली इसके अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया एंड द इनर मोस्ट पार्ट जो उसके अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कॉटेक्स एंड मेडुला बाहर वाले को कॉटेक्स कहते हैं और अंदर वाले को मेडुला रीजन कहते हैं इसके अलावा हम कहते हैं स्ट्रोमा क्या कंसिस्ट करता है इट ऑल्सो कंटेन फॉलिकुलर सेल नर्व सेल लिफेटिक वैसल दैट्स ऑल ये सारी चीजें ये कवर करता है क्लियर है इसी ओवरी के अंदर चलती है ऊजेनेसिस की प्रोसेस जो कि हम लेटर ऑन कंप्लीट ऊजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे एक बार हम केवल डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं फिर हम आते हैं ऊजेनेसिस पे कि ओवरी का मेन पार्ट तो ओवम प्रोड्यूस करना है ओजेनेसिस की प्रोसेस चलाना है उसको हम लेटर ऑन फंक्शन करेंगे लेकिन अभी देखिए इस ओवरी ने मान लेते हैं इस ओवरी ने अपने फॉलिकल्स को कंप्लीटली फॉर्म कराया ये ओवर कंप्लीटली फॉर्म करेगा तो फैलोपियन ट्यूब में हम एक एक टर्म देखते हैं फैलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स कहते हैं फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट हैं इनफेंडेबुलम एम्पुला स्थैमस इनफेंडेबुलम इज द पार्ट वेयर ओवा इज रिसीव एम्पुला इज द स्वलन पार्ट वेयर it is the main site of fertilization and a stomach part which opens into uterus clear fallopian tube it is also known as iska aap dusra naam agar likhenge to ise hum ovary duct bhi bulate hain aur mullerian duct keh sakte hain ovary duct present hota hai iske andar infandibulum bolte hain in infandibulum finger like projection aise finger jaise projection dikhai dete hain that is known as fimbri and isi fimbri mein holes that is pores are present that is named as ostia jo ki ova ko receive karega clear ab iske andar is fallopian tube ki agar hum baat kare to presence of cilia cilia ke movement ki wajah se ye jo egg released hoga ye pahunchega ampulla ke paas ampulla is the main site of fertilization egg yahi par aayega ye sthamus aur ampulla ka junction maine side dikha rakha hai This is the junction जहां पे अब फ्यूजन होनी है एग आके वेट करेगा स्पर्म की फ्यूज के लिए अगर फ्यूज हो गया तो ठीक है जाइगोड बन जाएगा फर्दर प्रोसीजर आगे यूट्रस अपने आप को मेंटेन करेगा इम्प्लांटेशन के लिए लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है देन इट कम्स फ्रॉम आउट बॉडी थ्रू नेक्स्ट मेनेस्ट्रल साइकिल नेक्स्ट मंथ की जो मेनेस्ट्रल साइकिल आएगी उसके थ्रू ये बाहर आ जाता है अब हमने अभी पढ़ा फैलोपियन ट्यूब इनफेंडिबुलम एम्पुला एंड स्टैमस अब बारी आती है यूट्रस की यूट्रस इट इज ऑल्सो नेम जैस इस यूट्रस को आप कह सकते हैं वॉम एंड इट इज ऑल्सो नेम डेस और क्या बुलाते हैं दैट इज नेम डेस हाइस्ट्रा रिमूवल ऑफ यूट्रस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नोन एस 
ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाना चाहिए रिमूव करने को डेक्टोमी कहते हैं और यूट्रस को हाइस्ट्रा कहते हैं कंप्लीट इज नेम्ड एज हाइस्ट्रेक्टोमी क्लियर अब आते हैं यूट्रस के तीन पार्ट फंडस मेन बॉडी एंड सर्विक्स फंडस इज द अपर मोस्ट पार्ट मेन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो मेन बॉडी ही वो पार्ट है जहां पे इम्प्लांटेशन होती है बच्चा इम्प्लांट होने के लिए इन्हीं लेयर्स के बीच में आके इम्प्लांट होता है सो so, इसकी भी लेयर्स हैं आउटर मोस्ट मिडिल एंड इनर मोस्ट लेयर आउटर मोस्ट इज पैरिमेट्रियम मिडिल लेयर इज मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम याद करिए ये वही एंडोमेट्रियम लेयर है जो ब्लड वेसल्स फिल्ड होते हैं इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क सप्लाई और इसी की ब्रेकडाउन की वजह से ब्लीडिंग दैट इज मैनेस्ट्रोल फेज स्टार्ट होता है फीमेल में क्लियर अब हम इसके बाद लास्ट टॉपिक इसके बाहर के पार्ट पे आते हैं सर्विक्स सर्विक्स को सर्वाइकल कैनाल और बर्थ कैनाल और ट्यूबलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे बेबी बर्थ लेता है लेकिन मैंने दो टर्म्स लिख रखे हैं इंटरनल ऑयस एंड एक्सटर्नल ऑयस द पार्ट ऑफ सर्विक्स विच इज टूवर्ड्स यूट्रस जो पार्ट सर्विक्स का यूट्रस की तरफ होता है उसे हम इंटरनल ऑयस कहते हैं जो पार्ट सर्विक्स का बाहर वेजाइना की तरफ होता है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ऑयस क्लियर अब इसके बाद हम आते हैं मेन सर्विक्स हमारा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट आते हैं द पार्ट इज नेम्ड एज वेजाइना कहते हैं वेजाइना इज हाईली एसिडिक व्हाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड अब ये लैक्टिक एसिड कहां से आ गई तो दिमाग लगाइए कहते हैं ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है कौन इसको कन्वर्ट कराएगा प्रेजेंस ऑफ अ बैक्टीरिया नेम्ड एज डॉडीरियन बैसिलाई आई रिपीट बैक्टीरिया नेम्ड एज डॉडीरियन बैसिलाई इस वेजाइना के पास एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम डॉडीरियन बैसिलाई है ये क्या करता है जो मेनली ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है एंड पी एच ऑफ लैक्टिक एसिड इज एसिडिक इसलिए वेजाइना का पी एच हाईली एसिडिक होता है और इसकी एक इंपॉर्टेंस भी है एसिडिक मीडियम होने की वजह से वेजाइना इज प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन मीडियम एसिडिक होता है इसलिए किसी और ऑर्गेनिज्म किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई इन्फेक्शन उस पर रेयर आता है क्लियर अब हम बात करते हैं पार्शियल कवरिंग वेजाइना के ऊपर एक पार्शियल कवरिंग लगी होती है दैट इज नेम्ड एज हाइमन एनसीआरटी में भी हाइमन का टर्म यूज किया हुआ है लेकिन इसकी वजह से हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन अगर हाइमन प्रेजेंट है या एब्सेंट है तो इसकी वजह से हम किसी के सेक्सुअल इंटरकोर्स या वर्जिनिटी को हम प्रोपोज नहीं कर सकते कि ये पहले इंटरकोर्स हो चुका होगा या हिस्ट्री इज और वर्जाइन लेकिन यहाँ पे क्लियर है हाइमन हमारा पहले भी ब्रेक कर सकता है ड्यूरिंग क्वार्टस कोई जरूरी नहीं है कॉपुलेशन होगा इंटरकोर्स होगा उस समय ये ब्रेक करे ये कोई जरूरी नहीं है अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो ये ब्रेक कर सकता है ड्यूरिंग साइकिलिंग हॉर्स राइडिंग इन सब टाइम पे हमारा हाइमन ब्रेकआउट कर सकता है कोई जरूरी नहीं है कि क्वाइटस के बाद भी ये हाइमन एज इट इज रह सकता है सो इट मेनली कह सकते हैं ये डिपेंड वर्जिनिटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स को ये शो नहीं करता इसकी प्रेजेंस और एबसेंस कंप्लीटली इसको शो नहीं कर सकती क्लियर अब आते हैं मेन फीमेल के बाहर वाले पार्ट दैट इज एक्सटर्नल जेनेटीरिया एक्सटर्नल जेनेटीलिया मॉन्स प्यूबिस लेबिया मैजोरा माइनोरा क्लाइटोरिस एंड वेस्टिबुलर रीजन एक सिंपल कह सकते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग होती है मेजोरा इज आउटर मोस्ट फर्स्ट लेयर होती है मेनली प्यूबिक हेयर्स आर प्रेजेंट इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ सिबेशियस ग्लैंड लार्जर फोल्ड इज देयर ये सारे आप इस टर्म यूज कर सकते हैं मेल में जो काम स्क्रॉटल सेक करता है जैसा स्क्रॉटल सेक दिखता है वैसा ही फीमेल का लेबिया मैजोरा होता है सेकेंड की अगर हम बात करते हैं लेबिया मैनोरा ये इससे छोटी होती है इनर फोल्ड कहलाती है नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लाइटोरिस इट इज होमोलॉगस टू किसके जैसा तो कहते हैं पैनिस ऑफ मेल विच मेनली प्रोवाइड लोब्रिकेशन नेक्स्ट एंड लास्ट इज वेस्टिबल रीजन दिस रीजन इज ओपनिंग देर आर फोर ओपनिंग रियल में फोर ओपनिंग होती है यूरेथ्रल ओपनिंग वेजाइनल ओपनिंग एंड बार्थोलिन ओपनिंग वन इज यूरेथ्रल ओपनिंग वन इज वेजाइनल ओपनिंग एंड टू बार्थोलिन ओपनिंग इज इट क्लियर सिंपल हमने पढ़ा फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट फर्स्ट इज ओवरी ओवरी के बाद आता है फैलोपियन ट्यूब देन यूट्रस यूट्रस के बाहर पार्ट पे अगर हम आते हैं तो कहते हैं वेजाइना 
वेजाइना से आउटर मोस्ट कवरिंग पे आते हैं तो एक्सटर्नल जेटील जेनेटीलिया इट इज मेनली इसको कह सकते हैं हम इसको इलाबोरेट और और बड़े पार्ट में भी इसको समझाया जा सकता है बट बेसिक पार्ट इज दिस यहां तक हमारा क्लियर हो गया अब बच्चों हम बात करते हैं हमने लास्ट अभी बोला था ओवरी पे रुके हुए थे अब ओवरी की कहानी सुनिए फीमेल में ओवरी की अगर बात करते हैं तो ओ जेनेसिस की प्रोसेस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवा हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज जब हम मदर के यूट्रस में होते हैं तब से हमारी स्टार्ट हो चुकी होती है एट एम्ब्रियोनिक स्टेज हमारे ओवरी के अंदर प्री मॉडियल जम्सल्स होती हैं दीज आर मिलियंस इन नंबर ये हमारे मिलियंस इन नंबर में होते हैं कहते हैं ये बनते हैं बिगड़ते हैं अपने आप को इंक्रीज कराते हैं एंड फॉर्म इसे कहते हैं ओगोनिया सेल ये कन्वर्ट होते हैं ओगोनियल सेल में क्रोमोसोम नंबर इज 46 फिर ये अभी तक ये बर्थ से पहले था अब कहते हैं कम से कम तीन लाख के अराउंड दैट इज लैक्स के अराउंड ओगोनियल सेल फीमेल अपनी बॉडी में लेके बर्थ लेती है जब बर्थ ले लिया दैट इज एट द टाइम ऑफ बर्थ ओगोनियल सेल प्रेजेंट है अब बर्थ से लेकर पिबर्टी अगर मैं इसे कहूं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में है एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं ये एट द टाइम ऑफ बर्थ कहा जा सकता है और ये होता है एट पिबर्टी कहते हैं ओगोनियल सेल बर्थ के बाद लाखों में प्रेजेंट होते हैं ये अपनी साइज अब एलोंगेट करेंगे साइज बढ़ाना स्टार्ट करते हैं एंड पिबर्टी तक आते आते दीज आर नेम्ड एस प्राइमरी साइट जो एनसीआर अगर मेंशन कर रखा है तो वो 60,000 टू 80,000 तक कहते हैं सेल्स आर प्रेजेंट यही प्र, यही सेल्स अब आगे बढ़ते चले जाएंगे और फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ में पार्ट करेंगे पिबर्टी आ गई मतलब फीमेल में बॉडी में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी होंगी अब ये ओगोनियल सेल कन्वर्ट हो चुका है प्राइमरी ओसाइट में प्राइमरी ओसाइट फर्स्ट मियोसिस करता है That is reductional division. अब इसी टाइम पे कहते हैं प्राइमरी ओसाइट अपने ऊपर कवर बनाता है मेम्ब्रेनियस ग्रेनलोसा की कवरिंग बनती है दैट इज प्राइमरी फॉलिकल देन डबल लेयर इज नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल देन लेयर इज नेम्ड एज टर्शरी फॉलिकल प्राइमरी ओसाइट ने अपने ऊपर लेयरिंग करना स्टार्ट किया प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शरी फॉलिकल जब तक ये अपने ऊपर कवर कंप्लीट करा रहा था तब तक प्राइमरी ओसाइट अंदर ही अंदर अपनी फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट कर लेता है जब वो अपनी पहली मियोसिस कंप्लीट करता है बच्चे तो ये फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करते ही दो सेल्स फॉर्म करते हैं फर्स्ट इज फर्स्ट पोलर बॉडी एक छोटी सेल दैट इज अनइक्वल डिवीजन टेक्स प्लेस स्मॉलर सेल इज नोन एज फर्स्ट पोलर बॉडी और जो बड़ी सेल फॉर्म करती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट अब सेकेंडरी ओसाइट क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ 23 क्रोमोसोम आ गए क्लियर अब कहते हैं ये जो ऊपर क्लियर्स बनी थी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अब ये टर्शरी फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट है इसके ऊपर जो टर्शरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल का नाम सुनते ही ध्यान देना है बच्चे कि ग्राफियन फॉलिकल के सबसे बाहर वाली लेयर कहलाती है थीका एक्सटर्ना उसके अंदर की लेयर कहलाती है थीका इंटरना देन प्रेजेंस ऑफ मैम्ब्रेनियस ग्रेनुलोसल सेल अंदर सेल प्रेजेंट होती है अ कैविटी इज प्रेजेंट बीच में एक कैविटी खाली जगह दिखाई देती है दैट इज नोन एज एंट्रम एंट्रम के अंदर फ्लूड भरा होता है दैट इज फ्लूड फिल्ड कैविटी is known as antrum and the fluid is known as liquor folliculi se kehte hain clear ab graphian follicle ki baat karte hain maine kaha graphian follicle kyunki graphian follicle transform tertiary follicle graphian ban chuka hai aur uske andar kaun bacha hua hai to ek example dhyan dena ye hamara graphian follicle hai aur ye iske andar secondary oocyte hai yahan tak clear hai secondary oocyte se second meiosis kab hoti hai तो कहते हैं आफ्टर एंट्री ऑफ स्पम अगर स्पम की एंट्री होगी तो एग फर्टिलाइज कहने का मतलब सेकेंडरी ओसाइट अपनी सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करेगा सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करेगा एंड कन्वर्ट इनटू ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी अगर स्पम की एंट्री नहीं होती है दिस सेकेंडरी ओसाइट बिकम डी जनरेटेड ये सेकेंडरी ओसाइट डी कर देगा अब बात ध्यान से सुननी है फोर्टींथ डे 
एज पर लास्ट वीडियो या फिर आपने पढ़ा होगा मेनेस्ट्रोल साइकिल फोर्टीन डे पे ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्ड करता है जब ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्ड करता है तो उससे सेकेंडरी ऊसाइट बाहर आती है बच्चे बहुत ध्यान से सुनना ये टॉपिक बहुत अच्छी है और इंपॉर्टेंट भी है कहते हैं जब ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्ड किया तो इसमें ऊसाइट बाहर आ गई रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम अब ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा जो बाहर फॉलिकल से बाहर निकल के आया है दिस इज सेकेंडरी ऊसाइट ये बाहर कहां पर आया तो हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब में आ गया है इट इज वेटेड फॉर स्पम ये स्पम की वेटिंग करेगा अगर स्पम आ गया तो सेकेंडरी ऊसाइट कन्वर्ट कर जाएगा ओवम में आफ्टर कंप्लीशन इट्स सेकेंड मेसिस अगर स्पम की एंट्री नहीं होती है तो सेकेंडरी ऊसाइट बिकम डीजनरेटेड एंड जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था बच्चे ये कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन में दैट इज अनफर्टिलाइज एग एंड कॉर्पस एल्बिकन ये दोनों के दोनों नेक्स्ट मैनेस्ट्रुअल साइकिल से फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएंगे थ्रू मैनेस्ट्रुअल ब्लड क्लियर अब इसी को हमने सिंपल टर्म्स में लिखा है ओजेनेसिस इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम कहां से फ्रॉम प्रीमोडियल जम सेल नेक्स्ट अगर आपसे ओवुलेशन पूछता है तो रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज जेनेसिस प्रोसेस कहलाएगी ओवुलेशन कहलाएगी एब्सोल्यूट इसको ओवुलेशन कहेंगे क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हुआ है इसलिए ओवुलेशन और एग की फॉर्मेशन को कहते हैं ऊजेनेसिस प्रीमोडियल फॉलिकल दैट इज मल्टीप्लीकेशन फेज ओगोनियल सेल साइज इंक्रीज ग्रोथ फेज देन प्राइमरी ओसाइट एंड प्राइमरी ओसाइट फर्स्ट मियोसिस सेकेंडरी ओसाइट आफ्टर एंट्री ऑफ इस पम्प सेकेंडरी ओसाइट इज कन्वर्टेड इन ओवम क्लियर इसी बीच में हमने अभी आपको बताया था फॉलिकल्स आर ट्रांसफॉर्म इन टू ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्ड ऑन फोर्टीन डे ग्राफियन फॉलिकल इफ रैप्चर्ड देन रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इज कॉर्पस ल्यूटियम और एग प्रेजेंट एग इज नेम्ड एज सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे ओसाइट की बारी आती है सेकेंड में ऑफिस तब करेगा जब स्पर्म की एंट्री होगी सो so स्टूडेंट्स आज आपने पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन पार्ट हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी था ओवरी हमारे अंदर ऊजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करता है अब ये ऊजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करता है तो ओवम फॉर्म कराता है ये ओवम फिर बाहर आता है इनफेंडेबुलम में देन इट रीचेस टू एम्पुला एम्पुला में ये वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए अगर फर्टिलाइजेशन हो गई देन जाइगोट फॉर्मेशन और यूट्रस में नाइन मंथ के लिए इम्प्लांटेशन हो जाएगी लेकिन अगर ये सेकेंडरी ओसाइट फ्यूज नहीं कर पाता है इट बिकम डी जनरेटेड एंड कम्स आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू नेक्स्ट मैनेस्ट्रुअल साइकिल क्लियर आ गया अब इसके बाद हमें पढ़ना है जब हम एग जानते हैं एग है तो एग के अंदर यॉक होता है बच्चे यॉक की अमाउंट वो न्यूट्रिशियस फ्लूड प्रेजेंट होता है तो वॉट इज यॉक हाउ एग इज फॉर्म हाउ एग्स इंक्रीज इट्स साइज एंड हाउ क्लासिफिकेशन ऑफ यॉक टेक्स प्लेस ये सारी चीजें हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओके थैंक यू